Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beginilah usaha setan Di saat manusia mengalami Sakaratul maut Sampai hari kiamat belum tiba Para setan dan sekutunya Tetap akan menggoda umat manusia Selagi nyawa masih menempel di raga Setan tak akan henti-hentinya menggoda umat manusia Untuk mengingkari dan mendurhagai Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Setan menjadi musuh abadi manusia Mereka selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia Sehingga tidak selamat di kehidupan akhirat nanti Upaya itu dilakukan tatkala manusia menjalani kehidupan di dalam dunia Bahkan ketika manusia tengah menghadapi sakaratul maut dan ruh terlepas dari jasad Ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut Salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan Sehingga seolah-olah membakar hati Rasa haus itu terasa begitu kuat hingga tidak mungkin bisa hilang meski meminum air yang banyak Dalam keadaan seperti inilah biasanya setan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan Khususnya terhadap kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat Sungguh mereka para setan itu sangat tidak rela jika seorang itu meninggal dengan memperoleh keridoan Allah Pada puncaknya, kehausan yang sangat tidak tertahankan itu setan akan datang dengan satu gelas minuman yang sangat segar. Dan ia berdiri di atas kepala seorang mukmin. Sang mukmin yang tidak menyadari kalau ada setan itu berkata, beri aku air itu. Setan berkata, baik tetapi katakanlah terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan. maka aku akan memberikan air ini padamu. Dalam riwayat lain disebutkan, setan akan berkata, tinggalkanlah agamamu ini, dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kebodihan sakaratul maut. Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah setan, maka ia akan berpaling. Tapi setan tidak berhenti dan putus asa Ia akan berdiri di arah kakinya Dengan penampilan yang lain Masih dengan membawa minuman yang amat segar Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata kepadanya Berilah aku minum itu Setan dalam penampilan lain itu berkata Baiklah, tapi katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah seorang pendusta Maka aku akan memberikan air itu kepadamu Setelah mendengar jawaban seperti itu Sang umin akan menyadari kalau setan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan membakar hati itu Dan tidak akan meminta air lagi ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya selain itu para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan itu sesungguhnya mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi tetapi satu jam kemudian Abu Zakaria Suman dalam keadaan yang lebih segar Ia berkata kepada sahabatnya, apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku? Abu Zar artinya memberi penjelasan. Seketika itu mangkok yang dibawa iblis jauh dipecah. Kemudian ia lari terbilit-bilit. Tapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahan sehingga aku jatuh pingsan. Jadi sikap dan perkataan itu bukan untuk kalian, tapi untuk menolak iblis. Dan sekarang kalian saksikan semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.